ഫ്രണ്ട്സ് തൻഷീസ് ഫുഡുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹോട്ടലുകളിലെ ഈ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കിഴിപ്പൊറോട്ട ആയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൻ്റെയും കോളേജിൻ്റെയും ഒക്കെ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ടൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടാതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടാതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഉള്ളിയാണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് ഉള്ളി ചെറുതായി എരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി വാടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും കൂട്ടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക അതൊന്ന് വാടട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കുക ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയൊരു ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വറ്റൽമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടുക കുറച്ച് കുറക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെയിനിറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടിതൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ മൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി എന്തായി നോക്കാം അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരാനുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ചിക്കനാണ് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് ഞാൻ കുറേ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് എല്ലുള്ളതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബീഫിൽ വേണമെങ്കിൽ ബീഫിലും ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും മസാലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഈ സമയത്തൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളി എന്തായി നോക്കാം ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു തവി കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ തവി കൊണ്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പെരക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്തൊക്കെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നമ്മുടെ മസാലയും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ച പ്ലേറ്റ് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസിന് താഴെ വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായി തള വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒ
കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി തണിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റായിക്കോളും ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹാഫ് വേവ് ഉള്ള പൊറോട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ചൂടാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും തിരിച്ചും മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഏഴ് പീസാണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടയാണ് ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് മൈദേൻ്റെ ആയാലും ആട്ടേൻ്റെ ആയാലും നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ടയാണ് നല്ല ലെയറുള്ള നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ടയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തേതും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കിഴിയാണ് കേട്ടോ ആക്കുന്നത് ആറ് പൊറോട്ട വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഈ പൊറോട്ടയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ബട്ടറോ ഗിയോ മുകളിലോ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല മഴ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പൊറോട്ട അടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗിയോ ബട്ടറോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊറോട്ട അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ലെയറുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടയാണ് ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെ കിഴിയാക്കുന്നത് നോക്കുക ഒരു വാഴേൻ്റെ വലിയൊരു ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇലയും ഇലയൊക്കെ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുരുട്ടുന്ന സമയത്ത് കീറിപ്പോകും പിന്നെ ആ വാഴേൻ്റെ ഇലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക പൊറോട്ട വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലി ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി അതായത് കുഞ്ഞുള്ളി കുറച്ച് അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പൊറോട്ട ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും കൂടെ ഇതുപോലൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ വലിയ വാഴേൻ്റെ അടിയും ഇതുപോലൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കിഴി പോലൊന്ന് ആക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഞാൻ വാഴേൻ്റെ അകത്ത് അടിച്ച ഭാഗം തന്നെ നേരിയ തോതിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ മല്ലിയിലെയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് വട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മക്കളിലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അവർ കടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കിഴി പൊറോട്ട അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല എരിവൊക്കെ വേണം തിന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വായും നാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയും ഇതിനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് അത്യാവശ്യമല്ല നല്ല എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കിഴിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റ് തന്നെ ഇതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഞാനങ്ങനെ മൂന്ന് കിഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കിഴി എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയത് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാം കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ കിഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തായിട്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഴേൻ്റെ ഇടേൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ഫോയിലും കൂടെ ഒരു കിഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ആവശ്യത്തിനാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോയിലൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല വാഴേൻ്റെ ഇലേൻ്റെ മണവും അതുപോലെ മസാലയും പൊറോട്ടയും തുറന്ന് നോക്കുമ്പം തന്നെ നല്ല മണമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പൊറോട്ട ചൂടാൻ മതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ചൂടോടെ തന്നെ ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുണ്ട് എൻ്റെ കൈ നന്നായിട്ട് പൊള്ളുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ കിഴി പൊറോട്ടയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്